La vorágine es una vorágine. Eso significa que está compuesta de vértigos, vegetales, animales, minerales y acuáticos. Tiene una dimensión tan amplia eh, en sus referencias históricas, ambientales y geográficas como la que vemos en el título. La vorágine es además una obra que trasciende su condición de obra de la selva, de obra colombiana y es muy probablemente hoy en día una novela a la que podamos leer eh, como una obra sobre la destrucción medioambiental y sobre la huella humana. La vorágine es una novela sobre los límites, no solamente sobre los límites geográficos, sobre las fronteras entre países, sino que es una obra que se pregunta por los límites entre lo que es humano y lo que no es, donde hay una pregunta por dónde empieza la selva y dónde termina eh, y cómo es posible, digamos, rodear esas realidades territoriales complejas. Eh, es además una novela sobre la crisis de la extracción, es una novela que se pregunta eh, por la relación que tenemos con la naturaleza y el modo en que, digamos, eh, abusamos de las posibilidades eh, que ella ofrece. Y también eh, La vorágine es una novela sobre la deuda, es una eh, novela que se pregunta antropológicamente por las relaciones económicas, por la explotación y por los derechos humanos.